హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు రంగురంగుల మనుషులు ఎపిసోడ్ నెంబర్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈరోజు నేను తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఈ విషయాలని వదిలే బాసు ఈ విషయాలని వదిలే బాసు డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ అది ఈరోజు టాపిక్ దీనికన్నా ముందు ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే నేను రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ డిసెంబర్ సెవెంటీన్త్ అండ్ ఎయిటీన్త్ టూ డేస్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను అది ఇంక్లూడింగ్ ఏఆర్ఈసీ ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు నైన్ త్రిపుల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే డీటెయిల్స్ పంపిస్తారు ఏఆర్ఎస్లో కంపల్సరీ తీసుకుంటామని కాదు ట్రైనింగ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చేసి మీకు లిటిల్ బిట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండి మీరు చేయగలరనే కసి దీలు మీద మీలో ఉంటే ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు ఇంకో అనౌన్స్మెంట్ ఇంకో గమనిక ఏంటంటే నేను రెండు వెల్నెస్ రిసార్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నా అజిజ్ నగర్లో ఒకటి తెలుకపల్లి దగ్గర ఒకటి ఆ రిసార్ట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి థర్టీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే హాఫ్ ఎకర్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం మేము ఎక్కడైతే రిసార్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నామో ఆ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం ఫర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మీకు సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ బై బ్యాక్ ఉంటాం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ సెక్యూర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేము ఎక్కడైతే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నామో అదే ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాము మీ అమౌంట్ డబుల్ అమౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మేము బై బ్యాక్ ఉంటాము దాని వాల్యూ పెంచుతున్నాము ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా అందులోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ త్రిపుల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ త్రిపుల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ నెంబర్కి వాట్సాప్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యూర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రెస్ట్ ప్రాపర్టీ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ విషయాలను వదిలే బాసు ఒకసారి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఇది ఇంకొక గమనిక ఏంటంటే నేను నెగిటివ్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను చెప్పి నేను మన ఒక మిత్రుడు కామెంట్ పెట్టాడు నేను నెగిటివ్ వీడియోస్ చేయట్లేను మీకు పాజిటివ్ గురించి తెలియాలి అంటే నెగిటివ్స్ కూడా చెప్పాలి నెగిటివ్స్ చెప్పి కంపేర్ చేస్తే కానీ పాజిటివ్స్ తెలియవు అందుకోసం నేను నెగిటివ్ చెప్పి అది కరెక్ట్ చేసుకోండి అని చెప్తాను తప్ప నెగిటివ్ నేను స్ప్రెడ్ చేయట్లేను ఇంకోటి నేను ఈ రంగురంగుల మనుషులు మనుషుల ఎపిసోడ్లో చెప్పే పర్సన్స్ని నేను క్రిటిసైజ్ చేయడానికి చేయట్లేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మాత్రం తీసుకుంటాను మీకు అర్థం కావడం కోసం ఈ విషయాలను వదిలే భాషలో ఒక చిన్న టూ లైన్ స్టోరీ తీసుకుంటాను మా కజిన్ ఒక అతను ఉన్నాడు అతను ఏ దాంట్లో స్టెబిలిటీ లేదు అంటే ఒక ఐదారు సార్లు ఐదారు బిజినెస్లు పెట్టాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు సక్సెస్ లేదు డబ్బులు లేవు సర్వైవల్ ప్రాబ్లం ఒక పని చేయడు చేసిన అది పర్మనెంట్గా చేయడు ఆడపిల్ల శాలరీ మీద డిపెండ్ అయ్యి బతుకుతున్నాడు ఇప్పుడు లైఫ్ అట్లా ఏదో జరిగిపోతుంది అతను అతను స కరెక్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి నేను అతనితో మాట్లాడిన విషయాలు ఇవి కరెక్ట్ చేసుకో అని చెప్పిన విషయాలు ఏవైతున్నాయో అతనితో డిస్కస్ చేసిన విషయాలు మీలో ఎవరికైనా ఏమైనా ఉంటే అవి మార్చుకుంటారు మార్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నా ఇది నెగిటివ్ వీడియో కాదు అర్థం చేసుకొని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఒక పది పన్నెండు విషయాలు మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఆ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ మీరు కరెక్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీ లైఫ్కి యూజ్ఫుల్ అవుతుంది డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అంటే మీకు అవి మీకు కనెక్ట్ అయితే అందులో ఫస్ట్ వన్ వాచింగ్ టీవీ మా ఇంట్లో చాలా పెద్ద టీవీ ఉంటుంది బట్ ఐ నెవర్ వాచ్ టీవీ ఈవెన్ వన్ సెకండ్ టూ సెకండ్స్ కూడా నేను టీవీ చూడను వాచ్ టీవీ చూడడం వల్ల మీకు నెగిటివ్ న్యూస్ యాక్సిడెంట్స్ రూమర్స్ గాసిప్స్ పొలిటికల్ ప్రొపగాండ యూజ్లెస్ పాలిటిక్స్ ఇష్యూస్ వాడిని వీడి తిట్టడం వీడిని వాడి తిట్టడం దానివల్ల ఏమైందంటే మీ మైండ్ అంతా నెగిటివ్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది వాచింగ్ టీవీ అనేది డెఫినెట్లీ మీ డిక్షనరీ నుంచి తీసేయండి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే టాక్సిక్ పీపుల్ టాక్సిక్ పీపుల్ అంటే హేటర్స్ నువ్వేం చేసినా సరే హేట్ చేసేవాడు హేట్ చేస్తూనే ఉంటాడు అది తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఒక రూల్ ఉంటుంది ఎయిటీ ట్వంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ నువ్వు చెప్పేది వింటారు వినడానికి అర్థం చేసుకుంటారు విన వినడానికి ట్రై చేస్తారు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు పాజిటివ్ నోట్తో నిన్ను గెస్ చేస్తారు ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ నువ్వేం చేసినా వాళ్ళు నెగిటివ్గానే ఉంటారు ఏం చేసినా నువ్వు నెగిటివ్నే వెతుకుతారు నెగిటివ్నే ఉంటారు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది కామన్ ఫార్ములా వాటి ఎయిటీ పర్సెంట్ వదులుకొని ట్వంటీ పర్సెంట్ మీద ఫోకస్ చేయకు టాక్సిక్ పీపుల్ హేటర్స్ ఆల్వేస్ ఉంటారు వారి గురించి పట్టించుకొని టైం వేస్ట్ చేసుకోకు నో
నీ కంట్రోల్లో లేని విషయాలు నువ్వు ఏం చేస్తావు నీ కంట్రోల్లో లేని విషయాలు ఏ ఉన్నా సరే దాని గురించి ఇది నేను చేయగలను నా కంట్రోల్ ఉందా నేను ఏం చేస్తా దానికి నీ కంట్రోల్లో ఉండే దాన్ని ప్రాపర్గా పర్ఫెక్ట్ చేయి నీ కంట్రోల్ లేని విషయాల గురించి వదిలి దాని గురించి ఆలోచించి మైండ్ వేస్ట్ చేసుకోకు టైం వేస్ట్ చేసుకోకు ఫోర్త్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్స్ చిన్న చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్స్ అంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉంది ఇంటర్వ్యూ ఉంది అపాయింట్మెంట్ మిస్ అవుతుంది ట్రాఫిక్ నువ్వు ఏం చేసిన హాట్ హూట్ అన్న ట్రాఫిక్ పక్క జరగదు నువ్వు పోలేవు యాక్సెప్ట్ చేయి ఇంట్లో చిన్న చిన్న గొడవలు ఉంటాయి ఫ్యామిలీతో గొడవలు ఉంటాయి హస్బెండ్తో గొడవలు ఉంటాయి వైఫ్తో గొడవలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ స్టాండింగ్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి యాక్సెప్ట్ అండ్ ఎంజాయ్ దాన్ని ఏం చేయలేదు దాని ఎఫెక్ట్ నీకు డే మొత్తం మూడ్ ఆఫ్ మీద అవుతుంది కాబట్టి చిన్న చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్స్ యాక్చువల్ యాక్సెప్ట్ చేయి ఫిఫ్త్ ఏంటంటే నీ గతం గురించి నీ గతంలో జరిగిన బ్యాడ్ థింగ్స్ బిజినెస్ పెట్టి ఫెయిల్ అవ్వడాలు ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్ అవ్వడాలు టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అవ్వడాలు ఎన్నో ఉంటాయి ఎన్నో పాజిటివ్స్ ఉంటాయి ఎన్నో నెగిటివ్స్ ఉంటాయి నువ్వు ఏం కొత్త చేయనికపోయినా నీ మైండ్ బ్యాక్ నుంచి తీసుకొచ్చి నీ గతం నుంచి తీసుకొచ్చి నీ ముందర పెడితే బాబు నువ్వు పలానా టైంలో ఇదే చేయలేకపోయినావు నువ్వు చేయలేవు అని దాన్ని ప్రాపర్గా అనాలిసిస్ చేసి గతంలో నీవు సాధించిన విజయాల మీదనే లేకపోతే నీ పాజిటివ్స్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తే నీ ఫ్యూచర్ కూడా నీ ప్రజెంట్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది గతంలో జరిగిన ఫెయిల్యూర్స్ను అది ఇట్లా జరగకుండా అది అట్లా జరగకుండా చెప్పి తవ్వుకొని టైం వేస్ట్ చేసుకొని లైఫ్ వేస్ట్ చేసుకోకు సిక్స్త్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ కోసం ఫ్యూచర్ గురించి వరీ కావడం ఫ్యూచర్ గురించి అంటే నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ నా తరం ఇట్లా ఉండాలి ఆ తరం అట్లా ఉండాలి నా పిల్లలకి జాయిన్ పరిస్థితి మన వాళ్ళు ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలి ఊ ప్లాన్లు వేసి ఇప్పుడు ఎండబెట్టుకొని మొత్తం పిల్లలకు అవి వేసి సోమవారి పూర్తులు వేసి అవన్నీ అవసరం లేదు ఫ్యూచర్ ఉంటుందో పోతుందో తెలియదు తోకసు కోచి భూమిని గట్టి ఢీ కొంచెం మనం అటాచ్ అవుతాం నిన్న ఇది ఉండే న్యూస్లో సేమ్ అట్లే నీ ఫ్యూచర్ గురించి ఏమైతే తెలియదు నువ్వు ఫ్యూచర్ గురించి ఊహించుకొని తలుసుకొని ఈరోజు తినకుండా కడుపు కట్టుకొని రేపటికి పెట్టుకొని ఈరోజు అంటే ప్రజెంట్ నాశనం చేసుకుంటే నీ లైఫ్ అనేది ప్రజెంటే ఫ్యూచర్ వీ డోంట్ నో ఫ్యూచర్ ఉందా లేదా రేపు పొద్దుగాల పోతుందా ఉంటుంది కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి ఫ్యూచర్ గురించి అంత టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దాని గురించి అంతకాలం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎయిత్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ కోసం ట్రై చేయడం ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ పర్ఫెక్ట్ కాదు ఏది పర్ఫెక్ట్ కాదు ప్ర పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి ఇది ఇట్లా ఉండాలి అది అట్లా ఉండాలి నేను ఇట్లా పర్ఫెక్ట్ నువ్వు అట్లా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి నేను పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా నువ్వు పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి డోంట్ కంపేర్ విత్ ఎనీ వన్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ నువ్వు కొత్త ఒక క్రియేట్ చేసుకో నీ కొత్త వర్షన్ని క్రియేట్ చేసుకో కొత్త విజన్ని క్రియేట్ చేసుకుని ఓ ల్యాండ్మార్క్ క్రియేట్ చేయి నువ్వే ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి తప్ప ఇంకో నేను ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకొని వాడు పర్ఫెక్ట్ నేను పర్ఫెక్ట్ కాదు నేను పర్ఫెక్ట్ నేను పర్ఫెక్ట్ కాదు నువ్వు కాదు అట్లాంటివి పెట్టుకొని లైఫ్ వేస్ట్ చేసుకోకు నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ డిస్ట్రాక్షన్స్ నువ్వు ఏ పని చేసినా ఆ పని మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోకస్ అయ్యి దేనికి డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యి పని చేయకు ఒక పని చేస్తే ఇంకో దానికి లేకపోతే మల్టీ టాస్కింగ్ అట్లాంటివి చేస్తే ఉన్న దాంట్లో కూడా నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా ప్రొడక్టివిటీ తీయలేవు కాబట్టి ప్రతి డిస్ట్రాక్షన్స్ పెట్టుకోకుండా ఏ పని చేయాలన్నా చేయాలన్న చేయాల్సినప్పుడు ఆ పని నువ్వు వరీస్కి నీ కెరీర్కి లింక్ చేయకు వరీస్ వరీసే కెరీర్ కెరీర్ బిజినెస్ బిజినెస్సే వరీస్ వరీసే టెన్షన్స్ టెన్షన్స్ రెండు మిక్స్ చేసామంటే అది కాదు ఇది కాకుండా నాశనం అయిపోతావు అసలు ఎట్టి పరిస్థితులు ఏ పని చేస్తున్నా దాని మీద ఫోకస్ అయ్యి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకు నైన్త్ ఏంటంటే అదర్ పీపుల్ జడ్జ్మెంట్ నా గురించి వాడేమనుకుంటుండు నా గురించి వీడేమనుకుంటుండు డోంట్ కేర్ డోంట్ ఫీల్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ నీడ్స్ నీతో వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం ఉంటే నీ నీ అవసరం అంటే వాళ్ళకి నువ్వు ఏమైనా మేలు చేయగలిగితే నువ్వు దేవుడవి నువ్వు ఏమి చేయలేకపోతే నువ్వు వేస్ట్ కాడవి అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అదర్ పీపుల్ నీ గురించి ఏం ఆలోచించుకున్నా నీకు నీవు నీ ఎస్ఓపీస్ ప్రకారం నీ ఆపరేష ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ప్రకారం నీ వాల్యూస్ ఎథిక్స్ ప్రకారం నీ లైఫ్ నువ్వు లీ లీడ్ చేయి తప్ప ఎవడో ఏదో అంటున్నాడని నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నీ గుడ్ ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ప్రతి దాంట్లో దట్స్ ఎనఫ్ నో నీడ్ టు షో టు ఎనీ వన్ నో నీడ్ టు ప్రూవ్ టు ఎనీ వన్ ఎవడు ఏమనుకున్నా నీకు అవసరం లేదు నువ్వు నువ్వు కరెక్ట్గా ఉండు నీ ఎస్ఓపీస్ ప్రకారం నీ లైఫ్ ప్రకారం నీ వాల్యూస్ నీ
దాని గురించి ఆలోచించి మొదలు పెట్టకుండా జనాలు చచ్చిపోతారు సో అట్లా కాకుండా ఏదైనా కానీ ఇట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఇవి ఫెయిల్ అవుతానేమో అన్న భయంతో స్టార్ట్ చేయకుండా నైంటీ పర్సెంట్ జనాలు ఆ స్టార్ట్ చేయకుండా వదిలేస్తారు మంచి మంచి ఐడియాస్ ఉంటాయి మంచి మంచి బిజినెస్లు ఉంటాయి మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఏదైనా కానీ స్టార్ట్ చేయి అంతే అంటే నువ్వు ఫెయిల్ అయితేనే ఆలోచించి ముందే గెస్ చేసి స్టార్ట్ చేయకుండా ఒక్కొక్క లెవెంత్ వన్ ఏంటంటే నిద్ర నుంచి లేచి నెంబడే మార్నింగ్ మనందరికీ వాళ్ళ వాటి బెడ్ మీద ఫోన్ పెట్టుకొని నిద్ర నుంచి లేచే వరకు అప్లోడ్ పెట్టాడా అది పెట్టాడా ఇది పెట్టాడా ఏ టెన్షన్ ఏంటి అని ఫోన్ చూసుకోవడం అసలు నిద్ర నుంచి లేచిన తర్వాత యోగాను మెడిటేషను చేసి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళకు నువ్వు ఫోన్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్యాడ్ న్యూస్ చూసినా ఫస్ట్ ఫస్ట్ నీవు టెన్షన్ పడినా డే మొత్తం నీ మూడ్ ఆఫ్ ఉంటుంది డే మొత్తం నీకు అదే టెన్షన్ రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోన్ నిద్ర నుంచి లేచినప్పుడే యోగా మెడిటేషన్ ప్రాణాయామ స్నానం ఇవన్నీ అయ్యే వరకు ఫోన్ ఆన్లో పెట్టు ఎమర్జెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అయిన తర్వాత నీ మూడ్ సెట్ అవుతుంది నీ మైండ్ సెట్ అవుతుంది డే అంతా నువ్వు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతావు తర్వాత టెన్షన్ ఉన్న తట్టుకోగలుగుతావు నువ్వు ఫోన్ లేచి లేచిన ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోన్ చూడకు దానివల్ల నీకు డే మొత్తం ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ట్వెల్త్ పాయింట్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఇది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ప్రతి జంతువు పుట్టిన ప్రతి జంతువు చనిపోక తప్పదు మనం కూడా అంతే మనం ఏం చేసినా మనం అంతకంటే చేసేది ఏం లేదు అంతకన్నా చేసే ఉండేది ఏం లేదు నువ్వు ఫెయిర్ ఆఫ్ డేట్ నేను చావు కోసం భయపడి భయపడి ఎన్ని రోజులైనా చచ్చిపోయేది ఎప్పుడైనా చచ్చిపోయేది సో రెడీగా ఉండు బ్రీఫ్ కేస్తో ఇప్పుడు నేను పోతే ఇది నేను పోతే ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్స్ ఇట్లా చేయాలి నేను పోతే ఆ ప్రాపర్టీ సెటిల్మెంట్స్ ఇట్లా చేయాలి నేను పోతే వీళ్ళకి ఇది చెప్పాలి నేను పోతే వాళ్ళకి అది చెప్పాలి ఉన్న రోజు హ్యాపీగా ఉండు ఎప్పుడు పోతాం తెలీదు ఏమైతే తెలీదు బట్ రెడీగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా అది ఎవ్వరూ ఆపలేరు దాని గురించి ఇప్పుడు వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు సో థ్యాంక్